hi all in the last video we started the fifth module of our embed system as per the ktu syllabus that uh, the topic is in the process communication and there we discussed about the basic concepts of in the process communication the concepts are uh, what is a process task threats shared data and its corrective measures so today i am going to teach you uh, the inter process communication what is inter process communication so let's see uh, the summary of the previous cl uh, class so uh, any application program consists of processes and each process runs under the control of kernel of an operating system so this is an application program and this application program can be divided into various process and the process can be named and can be number as process 1 process 2 process 3 up to process n and each process that is process 1 process 2 process 3 and each process runs under the control of kernel of an operating system kernel means it's a computer program of the operating system so uh, runs under the control of operating system that is currently used okay so uh, so what can say about uh, process so the process is a computation unit computation means doing several computations right so process is defined as a computational unit so this is a computation unit that processes on a cpu computation narakana mengil adu evade narakunna cpu nadu that process on a cpu and whose state can be changed under the control of kernel and whose state changes under the control of kernel of an os okay but these are the main concept behind an inter process communication okay appo nammal ini inter process communication like kedakkan appo inter process communication nu parayumba thanne undu it's a communication between different process adha the process 1 in the process 2 like communicate cheyanam adane aanu endu parayunnathu that mechanism is known as inter process communication process 1 in process 3 might communicate appo that is inter process communication ini communicate cheyanu vacha endha meaning what is communication communication means giving some information to some other location okay about process 1 and process 3 communicate in on the angle that the process 1 in information arc number share in process 3 like a number share a lingual process 3 to information are is good to come process 1 like a good to be information on our day share in the but that is and the inter process communicate the communication the partner in a sharing on a what another kind of okay I mean अब इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन चेन्नई मुंबे ई प्रोसेस ने ई पल एन प्रोसेस होना ना पारण्यो ई प्रोसेस ने पल रेंड टाइप ऑफ नेचर ओन्ड पहेंदा याने प्रोसेस ने रेंड टाइप ऑफ नेचर जो प्रोसेस ओन्ने इंगल इंडिपेंडेंट प्रोसेस आगा अलग रेंड तो कॉपरेटिव प्रोसेस है कॉपरेटिव प्रोसेस जा डिपेंडेंट आवा अब process 2 up to process n lm independent and in kill e process is angotting out on the dependent and that is the only process in them are our data something out of a share it is okay that is independent process the independent process on the number of application naga theory can make it either the number of application the n process under i n process of independent and in kill are they gonna work in a chat work in a mingle always when on the oils in a to reach ஷெட்யூலர் ஒன்று ஆ ஷெட்யூலர் ஓரோ ப்ராசஸ்ஸினும் ஒரு பர்ட்டிகுலர் டைம் ஸ்லோட்டு கொடுத்துட்டுண்டு அப்போ ஆ டைம் ஸ்லோட்டிலாயிருக்கும் ஆ ப்ராசஸ் எந்த செய்யுது ஒர்க்கு செய்யுது அப்போ ஷெடிக்கும் சிலப்போ ஆ ப்ராசஸ்ஸின் ப்ரயோரிட்டி பேஸ்டு ஆயிருக்கும் சிலப்போ டைம் ஸ்லோட்டு நம்ம அலோக்கேட் செய்து கொடுக்கணும் அப்போ இதன் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன வச்சா சிலப்போ ஒரு டைம் ஸ்லோட்டு நமக்கு அலோக்கேட் செய்து கொடுக்கும் பட்சே ஆ டைம் லோ ஸ்லோட்டின் முன்பே தான் ஆ ப்ராசஸ் செய்து தீர்ந்தோன்னு வேற அல்லெங்கில் எந்தா ஒரு டைம் ஸ்லோட்டு கொடுக்கும் சிலப்போ ஆ டைம் ஸ்லோட்டு கொடுத்து கழிஞ்சிட்டு ஆ ப்ராசஸ் செய்து ஏன்பத்தேன் 
ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടാസ്ക്കാണ് ആ ടാസ്ക് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമായിരിക്കും അടുത്ത പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും അടുത്ത പ്രോസസ്സിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിയർ പ്രോസസ്സസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സം പ്രോസസ് മേ റിക്വയർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം സം അതർ പ്രോസസ് ടു ഡു ദ ടാസ്ക് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ഇൻ ദിസ് സിനാരിയോ ഈ കേസിലാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വന്നു അപ്പം രണ്ട് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുക പ്രോസസ്സ് വൺ ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പം ഐ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്താൽ അല്ലെ ജനറേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേ ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് സർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് സർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫിനിഷിങ് ഓൺ വൺ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടു ലെറ്റ് അതർ പ്രോസസ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും എന്തിനാ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വൺ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു അനദർ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റിംഗ് മീൻസ് ഗിവിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു അനദർ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം ഇൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം ഒന്ന് ഷെയർഡ് മെമ്മറി കേസിൽ നടത്താം ഒന്ന് മെസ്സേജ് പാസിങ് കേസിലും നടത്താം അപ്പോൾ രണ്ട് വെയ്സാണ് ഇൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ഷെയർഡ് മെമ്മറി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മെസ്സേജ് പാസിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഷെയർഡ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ സം പ്രോസസ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അപ്പ് ടു പി എ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുക പ്രോസസ്സ് എയും പ്രോസസ്സ് ബി ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം ബൈ യൂസിങ് എ ഷെയർഡ് മെത്തേഡ് വേ ഈ ഷെയർഡ് മെത്തേഡ് വേയിൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇത്രയും പാട്ടായിരിക്കും എന്ത് പ്രോസസ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത്രയും ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ബി അതായത് ഇത്രയും ആണ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് എ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടാസ്ക് പ്രോസസ്സ് ബി അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഷെയർഡ് മെമ്മറി അപ്പം എയും ബിയും രണ്ടും രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് വേയില്ല ഷെയർഡ് മെമ്മറി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഇവരിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യ
എന്ത് വേണം പ്രോസസ് എ എന്ന് ഉള്ളൊരു ഷെയർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം അപ്പോൾ പ്രോസസ് ബി എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും വെദർ ദ ഡേറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട് ഇൻ ഡേറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ദ ഷെയർഡ് പ്രോസസ് ബി ടേക്ക് ദ ഡേ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എ എന്ത് ചെയ്യും ഗീവ്സ് ദ ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് വെൻ പ്രോസസ് ബി കംസ് ഇൻ ടു ദ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് പ്രോസസ് ബി എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോസസ് ബി ഗെറ്റ്സ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഇതാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഐ പി സി ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റെ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മെസ്സേജ് പാസിങ് മെസ്സേജ് പാസിങ് വെച്ചാൽ വി ആർ പാസിങ് എ മെസ്സേജ് ബട്ട് അവിടെ എന്തില്ല ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഇല്ല അത് രണ്ട് പ്രോസസ് തമ്മിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പാസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവിടെ ഷെയർഡ് മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് എയും പ്രോസസ് ബിയും തമ്മിലാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ആദ്യം ഒരു ലിങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ലിങ്ക് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ ദാറ്റ് ലിങ്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴിയായിരിക്കും മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബേസിക് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മെസ്സേജ് പാസിങ് മെസ്സേജ് പാസിങ് എന്ത് വേണം ഒരു ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് മെസ്സേജ് ത്രൂ ദിസ് ലിങ്ക് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബേസിക് ഫോർമാറ്റിലാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻഡിൻ്റെ കൂ സെൻഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പോകണം മെസ്സേജും പോകണം പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് പ്രോസസ്സസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് സെൻറ്ററും ഒന്ന് റിസീവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ മെസ്സേജ് മാത്രം പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്ലസ് അവിടുത്തെ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കും ഹോസ്റ്റിന് അതായത് റിസീവറിന് തന്നെ ഐഡിയ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മെസ്സേജസ് തമ്മിലെ ഉള്ള രണ്ട് പ്രോസസ് തമ്മിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസീവിനകത്ത് മെസ്സേജ് മാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ വരച്ചിരിക്കുക തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് മാത്രമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ പ്രോസസ്സ് ഇതൊരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത് സെൻഡിങ് പ്രോസസ്സും ഇതെന്താ റിസീവ് പ്രോസസ്സ് എ എന്നാണ് പ്രോസസ്സ് ബിയിലേക്ക് ഡേറ്റ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എ എന്നാണ് പ്രോസസ്സ് ബിയിലേക്ക് ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർഡ് മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും മൊഡ്യൂളിനകത്ത് കൊടുക്കും ഈ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആക്കും ആ മെസ്സേജിന് അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ എന്തൊരു മെസ്സേജും കാണും അതിനകത്തൊരു ഹെഡറും കാണും ഓക്കെ ഈ ഹെഡറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം ഈ വേണമെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഐ ഡി വരാം പ്ലസ് റിസീവറിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ റിസീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഐ ഡി മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുക്കണം കാരണം അവിടെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ആ റിസീവറിനുള്ള മെസ്സേജ് ആണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസീവർ ഐ ഡി കൊടുക്കും പിന്നെ ആ ഈ മെസ് പോകുന്ന മെസ്സേജ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോകുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ ചില സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോർഷനില്ല ഹെഡർ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഹെഡർ പോർഷൻ അത് എന്തൊക്കെ കാണാം ഈ എവിടെ നിന്നാണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡ് സോഴ്സ് ഐ ഡി കാണാം പിന്നെ എന്ത് കാണാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും വേണം ഓക്കെ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ ഡി പിന്നെ മെസ്സേജിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ കൺട്രോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ കൺഫോം കൺട്രോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒത്തിരി മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ പത്ത്
ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഈ ഹെഡറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഹെഡറിനകത്തുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ ഡി നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഐഡിയയാണ് ഇവിടെ വരും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ ഡി ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ റിസീവർ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഐ ഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ആണെന്ന് നോക്കും മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് മെസ്സേജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസീവിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് തമ്മിൽ ഐ പി സി ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് മെസ്സേജ് പാസിങ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രോസസ്സ് വണ്ണും പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ത്രീ പ്രോസസ്സ് ഫോർ നാല് പ്രോസസ്സ് ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് മെസ്സേജ് പാസിങ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ത്രീയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് വണ്ണ് അയക്കാൻ നേരം പ്രോസസ്സ് ത്രീയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ ഡി ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് പ്രോസസ്സ് ടൂനും സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ടൂവിനും പ്രോസസ്സ് ത്രീക്കും പ്രോസസ്സ് ഫോറിനും എത്തും ഈ മെസ്സേജ് എത്തുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ടൂവിൻ്റെ ഐ ഡി ആണോ നോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ത്രീയുടെ ഐ ഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ത്രീ അത് റിസീവ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ഫോറിൻ്റെ ഐ ഡി ആണോ അല്ല അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഫോർ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഹെഡറിനകത്താണ് ഐ ഡിസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അത് ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിയാലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് അത് ഈ വെയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഫങ്ഷൻസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം എവിടെ പ്രോഗ്രാം തന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നം ഓയസ് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഐ പി സി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫങ്ഷൻ സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ സെമാഫോ ഫങ്ഷൻ മെസ്സേജ് ക്യൂ മെയിൽ ബോക്സ് പൈപ്സ് സോക്കറ്റ് ആർ പി സി ആർ പി സി റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് എവറിബഡി ഇസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻ തിങ് യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ മെക്കാനിസം വിച്ച് അലൗസ് processes different processes that is process 1 process 2 up to process 3 different processes to communicate each other and synchronize their actions so it's a mechanism which allows different processes to communicate to each other and synchronize their actions abey the chairman two methods are one is shared memory case and one is message passing case and we have learned how to do it and the message passing is two ബേസിക് ഫോമാറ്റ്സിലായിരിക്കും മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് റിസീവർ മെസ്സേജും ഹോസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇനിയും ഈ മെസ്സേജ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെസ്സേജ് ഐ പി സി ക്കകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഫങ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്താലേ ഇൻ്റർ പ്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം 